Figurez-vous que j'ai rencontré un Serbe l'autre jour dans un salon à Paris et que j'ai eu un coup de nostalgie parce que pendant la guerre de Serbie, nous avions 30 ans. Mais dans son cas, j'imagine que la nostalgie était un peu plus douloureuse parce qu'il a eu 30 ans là-bas. Et il m'a dit une poignée de choses qui m'ont fait réfléchir et je vous les livre là dans l'espoir que ça vous fera réfléchir aussi. D'abord, notre conversation n'était pas sans rapport avec Campagnol. C'était même le prétexte au début. Il m'a dit, euh, mais ce que vous racontez sur la vie villageoise là et ses rapports avec la vie urbaine internationalisée, livrée à l'islam, nous l'avons vécu dans une éprouvette à Sarajevo et dans les hauteurs de la ville. C'est la même chose au Liban un peu avant. Et d'ailleurs, ça continue. J'ai des cousins à Mostar qui me disent, on ne peut toujours pas se blairer. Euh, vous aviez d'un côté les chrétiens villageois qui tenaient les trois quarts du territoire, qui étaient le peuplement millénaire du coin, et de l'autre, les descendants d'envahisseurs turcs. À l'époque, vous nous avez dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vous entendre avec eux Mais tout simplement parce qu'ils nous ont massacrés, empalés, il y a plusieurs siècles. C'est d'ailleurs valable pour la Hongrie et la Bulgarie et la Grèce, toutes proches. Alors la question que posent les élites parisiennes, les élites américaines, les élites qui prennent l'avion comme l'autobus, cette question qui consiste à dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe Oubliez vos querelles, on était au 21e siècle, etc. Ça marche encore si c'était des querelles genre Capulet et Montaigu, genre clan écossais qui ne s'entend pas, qui ne s'entendent pas pour des raisons de dot non versée ou de trahison au XIIe siècle. Mais là, il s'agit d'un peuple qui a envahi et massacré l'autre, envoyé les fils de l'autre en esclavage. Quand les intellectuels parisiens débarquaient à Sarajevo en, en nous disant de nous entendre avec eux, nous, on les voyait plutôt un peu comme les descendants des SS. Imagine que les auteurs du massacre d'Oradour aient décidé de rester dans la région de Cossade, là, à cause du climat. Imagine qu'à après quatre générations, ils aient fait souche, ils, ils tiennent des commerces en ville, ils organisent des fêtes allemandes sur la place du marché de Limoges. Alors forcément, ça ne se passerait pas comme ça. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait que toutes ces élites qui sont formées de gens qui ont fait des études, qui ont quand même un bagage, ne sachent pas tout ça Alors là, en tant que serbe qui a fait Sciences Po, je vais te répondre en deux parties, me dit-il. Euh, oui, pendant la guerre, il était à Sciences Po au Paris parce que son père était serbe et sa mère française. Donc il a fréquenté ensuite dans les cabinets mystériels des gens qui évoquaient souvent par politesse la question de son pays paternel. Et il m'a dit, la moitié d'entre ces énarques à qui j'avais affaire ne savaient même pas que les Turcs avaient imposé les écoles coraniques, détruit les abbayes, violé les femmes, tué les hommes, enchaîné les fils aînés pour les transformer en eunuques ou en soldats, et le tout jusqu'à Budapest, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. À la limite, les énarques avec qui j'ai travaillé en 1990 t'auraient accusé de calomnier les Turcs. Aujourd'hui, ils disent que tu propages des fausses news. L'autre moitié des énarques le savait, mais elle regardait ailleurs. Alors quand tu ignores délibérément ce que tu sais, c'est que tu veux imposer un mensonge. Et le mensonge, là, tu l'as en France aujourd'hui, c'est qu'on choisit de mettre un pansement sur une blessure jamais désinfectée pour faire du commerce et pour continuer à vendre des salades. C'est la méthode américaine. Tu crois qu'en multipliant les centres commerciaux et les concerts géants avec Bruce Springsteen, au Zénith de Marseille ou de Montpellier, tu vas faire oublier l'histoire aux familles dégorgées et d'empalées, mais pas du tout. Dans la mienne, crois-moi, on n'a rien oublié. Le pire, c'est que Macron, quand il parle de la conquête de l'Algérie, te parle de crimes contre l'humanité, alors qu'on leur envoyait aussi des médecins et des architectes à l'époque, mais il ne te parle pas des Indiens d'Amérique qui ont été éradiqués à la même époque. Il ne te dit pas que Saint-Vincent de Paul a passé deux ans prisonnier et torturé à Alger par des pirates au service des Turcs que toutes les villes de Méditerranée et d'Italie, à Otrante par exemple, ont vécu dans la terreur des razzias, où l'on égorgeait jusqu'à 1000 personnes dans la même journée. Alors tu me diras, ce ne sont pas les mêmes. Il a conclu, ce n'étaient pas les mêmes non plus il y a 40 ans, quand les premiers sont arrivés en France comme travailleurs de chez Renault. Parce que maintenant, quand tu vois ce qu'ils font, tu vois aucune différence avec les radias du 15e à part peut-être consulter leur téléphone portable avant de passer à l'action, mais ils y éventrent toujours 40 personnes en un quart d'heure. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce témoignage qui a connu la ligne de front à Sarajevo, mais vous pouvez toujours me le dire et envoyer le sujet à vos amis serbes. Euh, pour le retrouver, vous n'avez qu'à taper Campagnol TVL sur Google. Merci.